Opa. Šta se smijete? Gledajte svoje posle. Ja ću biti mecena za vaše pantalone. Dobro večer, gospodo profesori. Mi malo znate... A, dok ne maturiramo, morat ćemo da menjamo kafanu. Laku noć. Laku noć. Pametna djeca. Šta je u ovom paketu? Muške pantalone. Pantalone? Pantalone? Pa to je ozbiljan carinski prekršaj. Horsko pevanje u Srbiji, bez tih pantalona vratilo bi se u srednjevekovni mrak. Šta smete? Pište kad vam kažem. Pa vi ste odredili kad ću da umrem. Ne, ništa, ja nisam odredio. Sve ste vi odredili, profesor. Vi ste odredili vek kad ću da umrem. Ste vi bog? Man, posla, profesore. Pa šta radi ova osmica ovde? Šta radi? To nije bilo na mom nacrtu. Pa ja sam mislio da ste vi to zaboravili, profesore. Čime ste vi mislili? Nije vaše da mislite, nego da klešete. Ja sam zbog vas spreman na svakakve ludosti. Pa evo čak i na to da sviram riba. Vaše udvaranje. A vi? Gospodine Vojiću, što se vi takav sudite sa ovakvima? Moram, gospodine sudije, moram. Ne bih mogao da se smirim pod ovakvim spomenikom. Zar mrtav to da gleda? Soma je ulovio moj džak, Mihajlo Petrović. Lijep 
pa onda s pomoću Božijom. A, molim vas, gospodine direktore Kozarac, vi kao prirodnjak, da nam kažete nešto o ribi zvanoj som. E da. E pa tako. Mir, 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 gospodine. Mir, izvolite, gospodine. Gospodo profesori, gospodo maturanti, što se ovog ovde soma tiče, pre nego što ga u slast pojedemo, dozvolite mi da kažem par reči. Ovo je zvanredan primerak Silurusa glamisa. Pripada rodu slatkovodnih riba. Ima golo telo bez krljušti, glave spljoštene iz koje izrastaju brci. Jednom ređu gospodin som. Mada u našem narodu u prenesenom značenju ima pogrdan karakter, moramo da odamo priznanje ovoj izuzetnoj ribi. Evo, a što mi ovog trenutka i iskazujemo. Gospodo, ova riba som je riba evropejac. Što i mi nastavimo da budemo, je li tako? Nisam mislio na to, kolega, mislio sam da uglavnom živi u Evropi. I to naročito u Crnomorskom, Kaspijskom i Aralskom slivu. A evo završit će u Vinskom slivu. E pa, gospodo, toliko od nauke. A sada, za ime Božje, da se ne hladi. To je ime da nazdravimo. Živjeli, gospodo maturanti. Kad se sveti... Sredi njih. Gospodine ministre, poštovanje, izvolite, izvolite se. Momci, stolice, stavite stolice, brzo. O čemu se ovde zapravo radi? Gospodine ministre, vidite ovog čemanistu među muzičarima. On je inače maturant, znate, i profesor kaže da mu svirka uopšte ne smeta da bude briljantan učenik. Povrh toga, on je majstorski alas sa položenim ispitom. I eto, prošle noći je uhvati ovog soma kapitalca izuzetnog, pa smo mi rešili... Eto, da napravimo malo slavlje. Sa sve maturantima. Ako, ako... Evo, gospodine ministri, Mihajlo, molim te, molim te. Dobro reči. E, ovo je taj alas i maturant. Imamo divnu omladinu. Slažem se s vama, ministri, slažem se. Ja se slažem. Mada... Ponekad su stvarno nemogući, gospodje. Samo otvore usta. Ko je ovo djavo? Neko nekom peva serenadu. Baš je lepa. Serenad? Sad ću im ja dati serenadu. Sad će da vide oni serenadu. Majke je... Čerka bila kod dan lepa, kod 
Hrvatska čar. Ko cvet nežna, pa zavole momče jedno, bila jedno. Bezobraznici, vidjet ćete vi, vidjet ćete vi. Pokazat ću ja vama vaših boga. Ne pravi cirkus, molim. Ma nemoj, to je ta tvoja divna omladina. Živjela ljubav! Nije ni čudo, naučili od profesora muzike. Tako je, gospa ministar, ko džaci džavoli, a učitelji još gori. Jao, jao, u kojoj zemlji mi živimo? Pa ovdje ni ministri noću nemaju mira. Nikom ljubav ne da mira, pa ni ministrima. I zato ponovo kličem, živjela ljubav! Živjela ljubav! Kolega, čekam vas kasnije u svojoj kancelariji. Nadao sam se da će ovi vaši izdržati bez nekih ispada još ovih par dana što im je preostalo. Što je ostalo i njima i meni. I meni. Jeste. Ja sam se nadao da ćemo vas ispratiti bez nekog većeg skandala, ali eto, pusta nada. Šta se dežilo? Upravo je iz moje kancelarije otišla gospođa ministar Kamarinković. Ma na što se žali, gospođa? Žali se da su vaši učenici Milorad Mitrović i Mihajlo Petrović noća su uznemirili porodicu Marinkovića. Što se tiče porodice Marinković, gospodin Marinković je jedan divan čovjek, a gospođa Marinković je jedna takva oštrokonđa, ona sama sebe zove gospođa ministarka. Jeste vi čuli to? Profesor Vujiću, mene tu uopšte ne zanima. Ono što mene zanima je da su vaši džaci noćas pevali Ispod prozora, gospodina ministra. Pevali! Jeste, pevali. I demonstrirali. O, pa to ću ja da ispitam. To ćete vi da ispitate. I da najstrožije kaznite. O, pa to, pa da, da, da. Očekujemo se sutra ovdje. Svakako, svakako. O, pa to ne može tako. O, pa to ne može tako. Češi! Gospodine profesor, ako mogu... Mir, sedi. Danas moramo da pretresemo jedan nemio događaj. Skandal! Jer vi mislite da ja nemam briga. Pun mi je šešiš briga i problema. Petrović, Petrović, ustanite. Šta ste vi juče radili? Juče smo došli u gimnaziju, prvi čas je bio hemija. Odgovarali smo hemiju. Obojca smo znali. Tako je. Profesor Marko Leko je rekao da je to odlično. Zaustavi, čeketom. Mitroviću, šta ste vi noćas radili? Pa ništa. Ništa? Pa je zbog tog ništa dolazila gospodja ministarka i žalila se gospodinu direktoru Kozarcu. Zbog ništa. Ništa ružno nismo radili, gospodine profesore. A ona nesnosna galama... Jel vi hoćete da kažete da gospođa Marinković laže? Gospodine profesore, mi smo pevali tihu serenadu. Ako je tiha serenada, nesnosna galama, onda smo radili to zašto nas gospođa ministarka obtužuje. A, vi ste pevali serenadu ministru pravde i prosvete. Ne, gospodine. Ne, pevali smo gospođi Simirjani Marinković. Kćer je gospodina ministra. Učenici više ženske gimnazije. A koga je obuzela ta sreća? Mitrović, tebe? 
A kako ne pomišljate da je mene obuzala ta sreća? Zato, Petroviću, što ćeš ti ceo vek ostati neženja, samo zato da bi doskočio popu. Petroviću, znači, tebe je obuzela ta takozvana ljubav, koja puni srce, a pražni glavu. A nemojte, gospodine profesore, na ljubav ljute reči. I vi ste nekad voleli. Pa nije da nisam. Sve mangub do mangub. Pa sve i ti. Što pričaš ti? Pa samo sam htio da kažem, gospodine profesore, nikad se ne zna. Može se vama desiti još koja je ljubav. Znate kako je govorio Vukarađić? On je govorio da najviše voli mlade udovice, koje su kao dobar kupus sa slaninom. A šta će ti ti me teo da kažeš u stvari? Pa, hteo sam da kažem da vi znate šta je dobar kupus. A, pa kad si već pomenula taj kupus sa slaninom, a je znaš kako se poredi ljubav i supa? Ne. Pa pametni ljudi kažu ovako, Ljubav je kao supa. Prve kašike su suviše vrele, a poslednje suviše hlade. A mogu ja jednu alasku? Ne može. Mitroviću, sedi, sedi, sedi i pričaj sve po redu. Pa ovako. Sećam se, bilo je blago, kasno veče, a nebo. Nebo kao od modrog somota, mesec. Mesec je bio pun i srdačan, da bi mu okasnali noć obdija. Skinuo šešir kao kakvom znancu. Ovaj opis letnje večeri sam već negde pročitao. Činjenice, Mitroviću, činjenice! Pa, profesore, bilo je kao kad ste nekada vi i Branko Radičević pevali serenadu devojkama. Otko ti znaš šta smo Branko Radičević i ja radili u Beču? Pa pričali ste da ste... Pa pogrešio sam. Pogrešio sam. Rekli ste, prikradite se prozoru, onda peva tonu Brankovu Dođe momče crna oka, na konjiću laka skoka. Onda se otvori prozor, devojka baci ružu, a njena majka pljas saksiju na vas. Pa je, tako je bilo. A čekaj, čekaj. Što ti hoćeš što da kažeš da sam vas ja to i drskosti naučio, ali to hoćeš da kažeš? Pa pevali ste, gospodine. Pevali ste, pevali. Pa pevali smo, sigurno da smo pevali. Ali nismo pevali ministrovoj čerki ispod prozora. Bar rabe. Sođevamo ti. Šta ste pevali? Pevali smo jednu njegovu pesmu. Mnogo je druga Milona da on je sad naš Branko. Hoćete da čujete? Hoće. Pa on? Ja pevam on. Pa ja pišem. O, hajde, hajde. Lepo, ali 
To su ipak bile demonstracije. Profesore, mi smo samo uzvikivali Živela ljubav! Živela! Dobro, 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 dobro. Bilo kako bilo, direktor Kozara straži da vas najstrože kaznim. Šta da radimo? Kaznite nas. Molim, Petrović. Kaznite nas, mi on to nećemo zameniti. Direktor Kozarac hoće. Sedi, Petrović. Da vas kažnjavam. Pusti to. Ja i tako sad držim svoj poslednji čas. Gospodine profesor, znajte da u ovom času nismo ni mi ravno odušni. Hvala ti, Velj. Hvala, sedi. Jeste svi ispitani? Svi sem vas, gospodine profesore. Molim Čiću. Kud si pošao, Čiću? A u običajenu u Ćoša, gospodine profesore. A ko te poslao? Sve jedno, stvar navike. Prodanović, već? Idem i ja u Čošak. Hajde, sejte. Sejte. Red je da na kraju mog službovanja i ja budem ispitan. Da čujem pitanja. Šta je ono što nam nikada nećete reći? Neću vam reći. Pred vama je velika istorijska prilika koju morate iskoristiti. Ali tu priliku morate stvoriti. Ja ovaj ne cviću. Izvolite, gospodine profesore. Vidim te kako pomeraš granice nauke i utvrđuješ granice svoga naroda. Sedi. Mihajlo Petrović. Da idemo u Čošak. Vidim te kako loviš veliku naučnu slavu. Sedi. Popoviću Pavle, vidim te kako svaki dan dolaziš u ovu gimnaziju, kako sediš po kafanama po kojima sam ja sedao i poručuješ ono što sam ja poručio. Rodanović, vidim te... Kako? Kao ministra u vladi. U vladi protiv koje i sam demonstriraš. Sredi. Mitroviću, Vidim te sa teškom sudbinom pesnika po cenu večne slave. Sedi. Ljubo Stojanović, vidim te kako se odmerenim korakom penješ u stepenice Kraljevske akademije ili na postament, ili na gubilište. 
Mlada gospodo, što se tiče mojih časova, to bi bilo sve. Profesore, još nije zvonilo posljednji zvon. U pola četiri. Svi da budete kod mene. Hvala ćemo što ćemo. Znate gde šta ima? Znamo, profesore, ne selimo vas prvi put. Iz koje korpe si uzal tu knjigu? Iz gete ove korpe. Šta kaže gete? Eine Sammlung von Anekdoten und Maximen. Prevedi, ne znam, ne vači. Zbirka anegdota i Maksima za svetskog čoveka je najveće bogatstvo. Ako one prve na pravi način zna upotrebiti u razgovoru i ako mu ove druge u pravi čas padnu na pamet. Slušajte vamo! Halo! Ovo vam je moj duhovni testament. Vaše školovanje, gospodo, je zbirka Anekdota. Ostavili ste veliku zbirku anekdota. I šta će biti sa tim anekdotama, gospodine profesore, kad mi odemo dalje? Da bi anekdote o vama postale značajne i zapamćene, morate postati značajni ljudi. Genijalne anekdote o beznačajnim ljudima postaju beznačajni. Petroviću, molim, što si podigo te papagaje? Pa da vas bolje čuju, gospodine profesore. Da i oni zapamte to što nam govorite, pa da nam ponavljaju. Sve mangu do mangu. Šta je ostalo sem cigli? Sem cigli, cigla. Pa šta ćete više, gospodine profesore? E, onda, lanac. Svijeć, šta si ustavio lanac? A pa prouče vam geološki sastav naše čuvene Ciglus Apatinus. Dodaj taj Ciglus, Popoviću. I ne zadržavaj više. Je gotovo? Ima još? Teraj! Beograd nam priča ide, zbilja vedra što veseli, svi izlaze da je vide, profesor se uvi celi. Svi izlaze da je vide, profesor se uvi celi. Ta promjena njemu godi, on se seli jer to želi, jer mu gazda ne ugodi, profesor se mu i seli, jer mu gazda ne ugodi. Ej, sad. Što što? Kolega Vujiću, molim vas, siđite s tog fijakera. Sišao bih ja, ali moram da pridržavam ovaj moj nadgrobni spomen. Hoćete s nama?
Kako molim? Pa još i da me vide s vama. Opet ste ljuti. A tamo sam mislio nešto jako lepo da vam kažem. Reći ću ja nešto vama, kolega Vulić. Da? Dokle ćete više da izigravate cirku s Tomašom Selinom? Gospodine Kozarac, neću da ih kažete. E, sad sam zaprepašćen. Ma i ja sam zaprepašćen kako ta gospodja ministarka nema sluha i s kakvom drskošću to pokazuje. Oni su pevali gospodjici Mirjan i Marinković. Ako gospodin ministar Marinković ima portfelj, gospodjica Mirjana nema portfelj. I kako to da shvatim? Shvatite kao odbijanje. Ne vičite, kolega Vojiću. A ovome ću morati da izvestim gospodina ministra prosvete. I reći ću mu da vas kasni. Tako je. Tako je. Tako treba. Nek mene kasni. Ja sam i tako na odlasku. A oni tek ulaze u život. A zašto, kolega Vujiću, toliko rizikujete zbog ovih maturanata? A za koga drugog da rizikuje? Pa mogli biste, recimo, za onog mladog pesnika koji... Objavljuje svoje pesme u Srpčetu, koga je i sam gospodin ministar prosvete pohvalio. A kako on potpisuje pesme? E pa taj skromni mladić potpisuje se samo sa M, J, M. M, J, M? Jeste M, J, M. Milorad J, Mitrović. Pa to je moj maturant. Eno ga onaj žuti tamo. To je Milorad J, Mitrović. Pa šta? Kako pa šta? Pa njega je ministar pohvalio. Pa on je pevao ministru Vojčerku. I to pevao svoje pesme. Za ovaj vaš ispušten razred. I to razred maturanata. E, pa zbog toga i zbog tog mog ispuštenog razreda vi ćete biti jedini direktor u istoriji prve muške gimnazije koji će u svom izveštaju o generaciji maturanata napisati da ima četrnaist odlikaž. Pa pogledajte ih sam, pogledajte ih. Tiše, kolega Vujić. Pa dobro, dobro, u meni ja ih da šapućem. Pa među njima imate jednog velikog matematiča, jednog sjajnog prirodnjaka, jednog temeljnog istoričara, jednog ubistvenog logičara, tri izvrsna filologa i jednog velikog pesnika. Pa oni su oni koje budućnost traži. Ja sam im predavao nemački, ovako i onako, to nije važno. Ali, gospodine Kozarac, sve mi se čini da ćemo mi, to jest i vi i ja, u budućnosti biti poznati samo po tome što smo bili njihovi profesori. Za slikanje da se spremite. Kako slikanje? Unajmeo sam dvorskog fotografa Jovanovića da slika vas i ove vaše maturante. Hvala vam, gospodine Kuzanic. Stere i dalje! Ta promena njemu govori, on se seli jer to želi, il mu gazda ne ugodi, profesor se mu i seli, il mu gazda ne ugodi, Profesor se buri seli, da se seli to se šuška, kao dete njega pleli. Radiciju ne propušta, profesor se buri seli. Radiciju ne propušta, profesor se buri seli. Gde ćete sa ciglom? Naravno, profesore, pod krevet. E, dobro, dobro. A što je uvek držite pod krevetom, gospodin profesor? 
Pa da se za života privikšma na nju, na njenu toplotu i miris. Zar nećete da napravite bađu? U obliku srca. Sve mangu do mangu, pa gospodo. Da vidim šta radiš. Hvala vam, hvala! Nema na čemu, gospodine profesore. Ovo je bilo dobro obaviti. Sutra počinje polaganje mature. Nadam se da ćete i to dobro obaviti, pa onda kud koji, mili moji! Tako je, tako je. Uviđenja, profesore. Uviđenja, da ćete. Uviđenja. Gospodine profesore, izvolite. A, sad ćemo da vidimo. Gledaj ovo, molim! Mir! Mir! Ovo gledati, molim! Jedan, dva, tri, tisa! Gotovo! Ovo je nepodnošljivo! Šta, gospodine Nepo? Nepodnošljivo, ovo je straš! Šta je bilo, gospodine Nepo? Šta? Ja to moram da kažem pred gospodinom direktorom Kozarcu. A recite, profesor! Strašno! Ja sam... Strašno ponosan na vas! Sve mangup do mangupa, gospodo, sve vam vas bilo! Cenim da ćete ovde dočekati jutro. E, niko od vas ovde, osim mene, zato što sam malas, nije dočekao rađanje sunca sa malog kalemegdana. Nisam nija da znaš. 
Evo, pođite sa nama, gospodine profesore. Poću ako me primite u društvu. Mi sad jesmo u društvu sa vama, gospodine profesore. Da. Da bove, pa nismo vam mi više džaci, sad možemo sa vama da idemo svuda. Pa i u kafanu ako treba. Samo. Sve mangu do mangu, pa živjeli do treba. Živjeli, 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 živjeli. Koli vas je školovo da mi je znati. Gospodine Vujiću, mislim da je to ono što ste tražili. Uživajte i prijatno. Mangub do mangu pak. 